homöopathische Arzneimittel sind vom Verbot bedroht. Problematisch ist die Prüfung auf Wirksamkeit. Wir verlassen damit natürlich den Boden der Naturwissenschaften und begeben uns ganz in den Bereich des Mystischen. Gesundheitsminister Lauterbach will die Krankenkassen von den Kosten für Homöopathie befreien. Mir und meiner Familie hilft Homöopathie regelmäßig. Wer heilt, hat recht. Die hier habe ich noch von meiner Mama. Das sind Globuli. Und die habe ich tatsächlich als Kind ab und zu genommen, so gegen blaue Flecken oder Erkältung. Heute würde ich das nicht mehr machen, weil ich einfach nicht dran glaube. Homöopathie ist ein totales Streitthema. Nicht nur zwischen meiner Mutter und mir, sondern auch insgesamt in unserer Gesellschaft. Und das eigentlich schon, seit es die Homöopathie überhaupt gibt. Ich frage mich, warum streiten wir seit über 200 Jahren über Homöopathie? Mehr als die Hälfte der Deutschen hat wie ich schon mal homöopathische Mittel genommen. Hier ist der Anteil bestimmt noch höher. Ich bin auf einer Messe für Komplementärmedizin in Baden-Baden. Auch über Homöopathie kann man sich hier informieren. Für über 600 Millionen Euro wurden 2021 homöopathische Mittel in Apotheken verkauft. Ich bin hier mit einem Arzt verabredet, der ausschließlich mit Homöopathie behandelt. In einem Seminarraum gibt Uwe Friedrich einer Gruppe von Fachärzten und Fachärztinnen sein Wissen weiter. Long-Covid ist in der unkomplizierten Form, unabhängig davon, wie lange es dauert, einfach homöopathisch zu behandeln und zu heilen. Wie lange dauert das denn immer so, dass ich da mit Erfolgen rechnen kann? Das, äh, ja. Was soll ich denen dann ja. erfahrungsgemäß sagen? Da gibt es äh, Durchschnittswerte, also bei Typ 1 bis 3 dauert die Behandlung, die wir machen, eine Woche, 14 Tage. Ja, dann sollte das Wesentliche vorbei sein. Ich glaube, wir machen jetzt Schluss. Morgen geht's weiter. Vielen Dank für heute. Bis morgen. Sie haben gerade im Kurs erzählt, dass Sie Long-Covid ja. ähm, heilen können ja. und auch Corona heilen können. Ja. Ähm, stützen Sie das auf Ihre Erfahrungswerte oder worauf genau stützen Sie das? Auf die Homöopathie. Mhm. Das ist für, für Sie vielleicht oder für uns, wenn wir rein schulmedizinisch denken, ein bisschen komisch wenn wir das so hören. Aber die Homöopathie ist ja ein ganz anderes Wissenschaftsgebäude als die Schulmedizin. Deswegen fällt es auch vielen von uns Schulmedizinern schwer, das zu lernen, weil wir umdenken müssen. Aber in der Homöopathie gibt es eben Regeln und Gesetze, die garantiert funktionieren, wenn alles stimmt. Und eines dieser Gesetze ist eben, wenn ich Symptome habe, zum Beispiel Atemnot, Husten, Schmerzen, Fieber, Kopfschmerzen und so weiter, die gab es schon immer. Und für diese Symptome gibt es Mittel. Und wenn wir das Mittel für diese Symptome finden, und das ist nun auch schon über 200 Jahre bekannt, wie die lauten, dann funktioniert das. Das, war, das ist diese homöopathische Gesetzmäßigkeit. Wie erklären Sie sich denn die Wirksamkeit von Homöopathie? Keine Ahnung. Das ist ja, also da gibt es Forschungen dazu, aber das ist ja, es ist völlig unbedeutend für die Wirkung. Es spielt überhaupt keine Rolle, was der Wirkmechanismus ist, weil Sie müssen nur das ähnliche Mittel finden und dann wird die Krankheit ausgelöscht vom Körper, nicht vom Mittel, sondern der Körper wird instand gesetzt zu gesunden. Es ist egal, wieso es wirkt, Hauptsache es wirkt. Die Homöopathie hat offensichtlich ihre eigene Logik. So richtig einleuchtend finde ich die aber noch nicht. Schon in den 60ern war Homöopathie in Deutschland weit verbreitet und auch damals hat man den Homöopathen die gleichen Fragen gestellt. Was ist nun Homöopathie? Wodurch unterscheidet sie sich beispielsweise von der Allopathie, also von der Schulmedizin? Die Homöopathie ist die Art der Anwendung von Heilmitteln nach der persönlichen Reaktionsart des Kranken. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Dr. Schwarzhaupt, Arbeiten Sie mit Stoffen, die bei den Patienten ähnliche Krankheiten hervorrufen können, unter denen er effektiv leidet? Das ist genauso. Das ist ja das typische Ähnlichkeitsprinzip, nach dem die Homöopathie arbeitet. Die Produktion homöopathischer Arzneimittel, damals wie heute. Pflanzenteile werden gewaschen, getrocknet und klein geschnitten, dann im Mörser zerstampft, mit Alkohol, gelegentlich aber auch nur mit Wasser versetzt 
und so zu einer Urtinktur verarbeitet. Zum Heilmittel wird die Tinktur eben erst später, nämlich dann, wenn sie potenziert wird. Wenn man also einen bestimmten Teil von ihr mit dem Zehnfachen an Wasser oder Alkohol vermischt und das Ganze zehnmal zur Mitte hin schüttelt. Und diese Substanz kann man dann wieder zehnfach verdünnen und wieder und wieder. Die niedrige Verdünnung D4, zwei Tropfen Heilextrakt auf einen Liter Wasser. Die Verdünnung D6, zwei Tropfen auf eine Badewanne voll Wasser. Und die starke Verdünnung D20, ein Liter Heilextrakt vermischt sich mit dem Inhalt aller Weltmeere, mit 1370 Millionen Kubikkilometer Wasser. Naja, man, man schluckt nicht so viel Chemikalien. Bin nicht so ganz überzeugt. Normalerweise ist die Schulmedizin schon das Richtige, wenn es um Krankheiten wie Krebs geht, dann kann man das nur mit der Schulmedizin lösen. Aber es gibt auch Dinge wie zum Beispiel Schnupfen, dann äh, vertraue ich auf irgendwelche homöopathischen Mittel. So habe ich das ja auch jahrelang gemacht. Bei Schnupfen Globuli. Warum die wirken sollen, darüber habe ich früher nie nachgedacht. Ich habe einfach drauf vertraut. Für Kinder ist das ja auch eine leckere Medizin. Globuli bestehen nämlich erstmal einfach aus Zucker. Und Nebenwirkungen gibt es nicht. So gesehen ist Homöopathie doch harmlos. Warum streiten wir dann so erbittert darüber? Ich bin mit einer verabredet, die kennt beide Seiten. Früher total überzeugte Homöopathin, heute eine der bekanntesten Kritikerinnen, Nathalie Grams. Wie sind Sie denn überhaupt zur Homöopathie gekommen zuerst mal? Ich glaube, ich bin zur Homöopathie gekommen wie die allermeisten Menschen. Ich habe eine gute Erfahrung mit ihr gemacht mhm. und habe das dann, obwohl ich damals schon Medizinstudierende war, nicht mehr weiter hinterfragt, weil ich irgendwie so den Beweis ja schon hatte. Mir ging es besser, also muss es wirksam sein. Und das habe ich dann eine ganz lange Zeit auch ähm, in meinem beruflichen Leben so geglaubt und natürlich auch weitergegeben. Es ist ja aber trotzdem nochmal eine andere Entscheidung, dann richtig Homöopathie weiterzugeben, zu praktizieren mhm. als Ärztin. Äh, wie, wie war das? Warum haben Sie das gemacht so lange? Mir war das so überzeugend, was ich erlebt habe. Und dann hat mir das äh, plötzlich so wie die Augen geöffnet. Und ich dachte, Mensch, das ist voll die tolle Zusatzoption. Weil wenn das meine ärztlichen KollegInnen alle nicht wussten und äh, die Homöopathie konnte mir helfen, dann, also da, da stellt sich doch gar keine Frage, warum man das lernen muss und warum man das äh, auch anbieten sollte. Gab es denn auch Momente, wo Sie dachten, oh, jetzt könnte die homöopathische Arbeit, die ich mache, auch wirklich gefährlich sein? Die Homöopathie fühlt sich ja wirklich für alles zuständig. Insofern habe ich auch alles behandelt. Also egal, ob das Krebserkrankungen sind oder schwere Depressionen, Alkoholabhängigkeiten, natürlich nicht immer nur allein mit der Homöopathie, aber ich habe die Homöopathie für die bessere Medizin gehalten, habe immer gedacht, sie muss das schaffen und habe dann eben in vielen Fällen auch gemerkt, egal wie gut ich meine Anamnese mache und wie gut ich repertorisiere, es funktioniert nicht. Ich kann diesen Menschen nicht helfen und die haben eben nicht nur einen Schnupfen, da geht es manchmal auch wirklich ums ganz blanke Überleben und das hat mich als Ärztin zutiefst verzweifelt und das waren die Punkte, wo ich dann gesagt habe, ich, ich muss das aufgeben und dann habe ich aber auch tatsächlich mich mit der Homöopathie über diese tägliche Erfahrung und die tägliche Praxis hinaus beschäftigen müssen. Und habe gemerkt, oh mein Gott, in den Studien, das habe ich nicht gewusst. Da ist ja quasi gar keine Evidenz da, kein Nachweis über den Placebo-Effekt hinaus. Und dann habe ich gemerkt, nee, das ist wie, wenn die Argumente auf Sand gebaut sind und die zerrieseln mir so zwischen den Fingern. Und in der Homöopathie-Szene insgesamt, ich meine, das hat die wahrscheinlich nicht so sehr gefreut, dass sie da ausgebrochen sind sozusagen. Es war sehr schnell klar, ich bin die Nestbeschmutzerin, ich bin die Böse oder ich muss irgendwie motiviert worden sein durch die Pharmaindustrie ah. oder so. Mhm. Und da sind viele Viele Kontakte zerbrochen und ähm, das ist natürlich schon noch was, was echt wehgetan hat. Wie waren die Reaktionen dann da drauf? Ja, ich habe ja, glaube ich, alles erlebt und das sind nicht die schönsten Beispiele. Also wirklich von Hassnachrichten bis zu persönlichen Kontaktabbrüchen, äh, Bedrohungen, Verleumdungen, ganzen Blogs, die sich mit meiner vermeintlichen Lebensgeschichte beschäftigt haben, äh, Prozesse vor Gericht, äh, die ich führen musste, tätlichen Angriffen, Morddrohungen. Krass, Morddrohungen, nur weil sie die Homöopathie kritisiert. Ein großer Globuli-Hersteller hat sie sogar abgemahnt, weil sie gesagt hat, die Mittel wirkten nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Dabei zeigt mir meine Recherche schnell, Nathalie Grams hat recht. Wissenschaftlich kann die Wirkung von Homöopathie nicht ausreichend belegt werden. Worauf stützt sie sich denn dann? Begründet wurde die Homöopathie 1796 von Samuel Hahnemann. Ich bin am Institut für Geschichte der Medizin in Stuttgart. Hier gibt es die größte historische Sammlung zur Homöopathie. Der Historiker Robert Jütte hat das Institut lange geleitet. Mit ihm will ich über Samuel Hahnemann sprechen. Denn Hahnemanns Lehre gilt bis heute.
Das ist eines der vielen Porträts von Hahnemann. Wie kam denn Hahnemann überhaupt zur Homöopathie? Also er hat zunächst ein ganz normales Medizinstudium gemacht und sogar an einer der besten Universitäten sein Praktikum in Wien und hat dort wirklich am Krankenbett, was damals ungewöhnlich war, die damalige Medizin erfahren. Es gab die klassischen drei Therapien. Standardtherapien würde man heute sagen, das war der Adalas. Es war Schröpfen und es war also auch noch Brech- und Abführmittel. Heroische Medizin hieß das damals. Es erforderte durchaus Heldenmut, zum Arzt zu gehen. Die Methoden waren schmerzhaft, gefährlich und meistens wirkungslos. Hahnemann hat gesucht, was kann ich machen, um Patienten wirklich zu helfen. Und er ist dann 1790, also nach vielen, vielen Jahren, auf die China-Rinde gestoßen. Und die China-Rinde war damals schon eine der wenigen Mittel, wo wir heute sagen, das macht noch Sinn, nämlich als Fiebermittel. Und hat dann China-Rinde genommen und bei sich festgestellt, da, das, da habe ich ähnliche Symptome, nämlich Fieber. Und das hat ihn auf die Idee gebracht, einen alten Gedanken in der Medizin wieder zu untersuchen, nämlich, dass Ähnliches mit Ähnlichen behandelt werden kann. Und er hat das dann weiter ausprobiert mit vielen Substanzen, die er kannte und hat dann den homöopathischen Arzneischatz so entwickelt, dass er ab 1800 gesagt hat, ich praktiziere jetzt nur noch Homöopathie. Außerdem muss man bei Hahnemann sagen, er war eine ganz, äh, äh, sagen wir mal, ähm, charismatische Persönlichkeit. Er hatte eine Ausstrahlung, er hatte Empathie. Und wir wissen, dass manche Patienten bei ihm geblieben sind, obwohl ihnen die homöopathische Behandlung, das ist eindeutig dokumentiert, nichts gebracht hat. Und warum? Weil sie überzeugt waren, dass was sie an Ratschlägen von ihm bekommen und an Zuwendung ihnen weiterhilft. Er hat weiterhin den Patienten vor allen Dingen empfohlen, was auch heute noch sinnvoll macht, den Lebensstil zu ändern, ihre äh, Ernährung zu, äh, äh, anzupassen, also genügend äh, äh, Bewegung zu haben und äh, nicht zu viel Alkohol zu trinken. Wichtig waren für Hahnemann also auch lange Gespräche. Dann hat er mit Globuli behandelt, die hat er selbst erfunden. Die äh, erste homöopathische Apotheke weltweit ist die in dem türkisfarbenen Kästchen mit den original Ströhkügelchen, den Globuli, ähm, die er damals also auch noch äh, verwandt hat. In der Tat könnte man die heute ohne Probleme noch äh, schlucken. Nach über 200 Jahren wären sie nicht abgelaufen. Wir haben hier eine Auswahl von Originalhandschriften Samuel Hahnemanns. Hier eine Haarlocke, die ihm auf dem Totenbett äh, abgeschnitten worden ist. Das sind also Dinge, die wir noch heute vom leibhaftigen Hahnemann hier haben, neben den Porträts aus der Zeit. Ich finde auch noch etwas anderes. In einer Zeitschrift von 1933 bekennt sich ein Reichsbund für Homöopathie und Gesundheitspflege zu Hitler und den Nationalsozialisten. Sie schreiben, sie seien zu rückhaltloser Mitarbeit an den Aufgaben der nationalen Regierung bereit. Krass. Und ich finde bei meiner Recherche noch ein Foto. Heil Hahnemann steht da auf einem Banner. Was hatte die Homöopathie mit dem Nationalsozialismus zu tun? Der Historiker Malte Thiessen kennt sich mit der Geschichte der alternativen Heilkunde in der NS-Zeit aus. Homöopathie und NS-Zeit ist ein, ein spannungsreiches Verhältnis. Zum einen ist die Homöopathie, bekommt die Aufwind, gerade am Anfang im Nationalsozialismus, da, da wittern die Homöopathen Morgenluft, die freuen sich geradezu, jetzt geht's endlich los, jetzt kommt die, die Gleichberechtigung zur Schulmedizin. Die Schulmedizin ist insbesondere in der Weimarer Republik gehasst als, bei den Nazis zumindest, gehasst als jüdische und als marxistische Medizin. Die Sozialmedizin, die sozusagen sehr therapiesüchtig ist, so heißt es dann, also ständig irgendwie Medikamente auf den Markt schmeißt und die ganze Masse behandelt. Alles das ist den Nazis ein Dorn im Auge. Und deshalb hat die Homöopathie sozusagen dann auch Aufwind im Nationalsozialismus. Wie sind die die Sache angegangen? Also wie haben sie sich da versucht zu positionieren? Man bietet sich an, man ähm, kommt mit den Begriffen, die eben in der Zeit liegen, Volksganze, Volksgemeinschaft, Verbesserung, Volkskörper, nat natürliche, traditionelle Verfahren, Rückkehr zu germanischen äh, Vorstellungen. Inwiefern wurde denn die Homöopathie dann gefördert von den Nazis? Also in der Tat gibt es eine starke institutionelle Förderung. Die Vereine und die Gesellschaften 
äh, bekommen erstmal öffentliche Anerkennung. Und das ist schon mal äh, ein ganz, ganz wichtiges Fund, mit dem man wuchern kann. Es gibt aber auch tatsächlich für Heilmethoden dann Unterstützung. Und im Rahmen dieser Reichsarbeitsgemeinschaft, die neue deutsche äh, Heilkunde, eben auch dann Versuche, das sozusagen ähm, im, ähm, in der Gesundheitspolitik eben zu verankern. Es gibt tatsächlich äh, NS-Größen, bekannte NS-Größen, äh, Himmler zum Beispiel, Rudolf Hess oder Julius Streicher sind starke Verfechter einer biologischen oder einer naturheilkundlichen homöopathischen äh, Medizin. Und es gibt andererseits auch die, die pragmatischer umgehen, die einen effektiven Staat haben wollen, effektive Medizin haben wollen, um den Volkskörper zu verbessern. Das ist die Vision damals. Und natürlich auch, um den Krieg zu gewinnen. Und in der Auseinandersetzung dieser beiden Strömen wird im Laufe der 30er Jahre klar, dass eigentlich die äh, traditionellen medizinischen Verfahren die Oberhand gewinnen. Man hat mit dem Vierjahresplan 1936 den Krieg im Blick, man rüstet für den Krieg und da rüstet man auch am Volkskörper. Man möchte ein gesundes, fittes Volk haben, um den Krieg zu gewinnen. Und diese naturheilkundliche, die deutsche Naturheilkunde, wie sie hochgehoben wird, gerade Anfang der 30er Jahre bis Mitte der 30er Jahre, ähm, verliert dann zunehmend an Bedeutung. Sind denn Aspekte, die wir noch aus der NS-Zeit kennen oder auch diese Verbindung, die man da ziehen kann, ähm, sind die noch relevant für heute, für die heutigen Debatten? Ich glaube, die Homöopathie ist, und das wird deutlich in der historischen Perspektive, ein, ein großes Sammelbecken. Und das zeigt eben diese Anschlussfähigkeiten. Entscheidend ist die ähm, Homöopathie, glaube ich, wenn wir, wenn wir uns äh, bewusst machen, dass es eben nicht nur um Medizin geht, sondern um eine Lebensweise, um eine Weltanschauung. Damit erklären sich diese ganzen Konflikte. Man wundert sich ja, dass um so etwas Kleines wie Globuli zum Beispiel so erbitterte Debatten immer wieder ausgefochten werden, seit 200 Jahren im Grunde. Und das hängt damit zusammen, dass es bei der Homöopathie nicht nur um Medizin geht, sondern es geht um den Menschen. Es geht um den Menschen und sein Verhältnis zur Natur, zur Gesellschaft, wer darf über den Körper bestimmen. Das sind alles Fragen, die mit der Homöopathie ähm, in Verbindung stehen. Und deshalb wird so erbittert gerungen um die Homöopathie und um die Schulmedizin. Deshalb äh, es ist es ein Grundsatz, äh, es geht um Grundsätze der Gesellschaft, kann man sagen, die mhm. da ausgefochten werden. Im Nationalsozialismus hatte die Homöopathie also nur kurz Erfolg. Auch damals war sie umstritten. Was mir im Gespräch mit Malte Thiessen auch klar wird, Homöopathie ist mehr als nur eine Behandlungsmethode. In Sachsen-Anhalt wird mit Homöopathie sogar Tourismus gemacht. Köthen nennt sich selbst Homöopathiestadt, weil Samuel Hahnemann hier gelebt hat. Und Menschen kommen genau aus diesem Grund hierher. Sind wir sozusagen an der Wallfahrtsstätte? Für uns ist Köthen ein absoluter Mittelpunkt, was Homöopathie angeht. Warum ist das so? Denn hier haben sie die Möglichkeit, das Hahnemannhaus zu sehen. Und das zieht wirklich Homöopathen aus der ganzen Welt an. Es ist so, dass wir gehört haben von vielen Homöopathen, dass es ihr Sehnsuchtsziel ist, einmal im Leben nach Köthen zu kommen und dieses Haus zu sehen. Es ist für mich ein wunderbares Zeichen, dass die Homöopathen Hahnemann als fast schon als sakrosankt empfinden. Er wird sehr, sehr verehrt, gleichzeitig aber auch als Familienmitglied. Es ist bei Homöopathen eine ganz, ganz menschliche Nähe zu Hahnemann da. Gehen wir jetzt mal in den Hof. Homöopathen finde ich hier heute nicht. Dafür überzeugte Patientinnen. Also ich bin Verfechter der Homöopathie und deswegen ähm, gehe ich einfach mit. Ja. Ich finde das spannend mhm. und ich selber wende das eigentlich auch bei mir an. Ah ja, genau. Wie sind Sie dazu gekommen? Eigentlich durch eine Heilpraktikerin. Mhm. Also ich bin immer zum Arzt gegangen und war eigentlich nie so richtig zufrieden. Mhm. Und habe dann einfach einen Heilpraktiker aufgesucht und ähm, seitdem mache ich das so. Mhm. Was finden Sie faszinierend an der Homöopathie? Naja, dass man halt mit so einem kleinen Kügelchen vielleicht so viel anstellen kann. Mhm. Ja, das hilft mir. Wahrscheinlich macht das auch der Kopf mit, das weiß ich nicht. Mhm. Und ich lehne mh, Tabletten generell ab. Skepsis gegenüber klassischer Medizin. In der Geschichte gab es dafür auch gute Gründe. Noch in den 70ern wurden Medikamente in Deutschland nicht ausreichend kontrolliert, zum Beispiel auf Nebenwirkungen. Die Homöopathie wurde beliebter. Alternatives war auch einfach in Mode. Doch auch damals gab es Gegenwind. In den Apotheken der Bundesrepublik geht ein Gespenst um. 
Naturheilkundliche und homöopathische Arzneimittel sind vom Verbot bedroht. Wahrscheinlich ist schon in wenigen Jahren ein großer Teil der Tinkturen, Extrakte, Pulver, Dragés und Tabletten aus den Regalen verschwunden. Mit dem geplanten neuen Arzneimittelgesetz will die Bundesregierung nun für mehr Verbraucherschutz sorgen. Denn selbst die Ärzte können diesen Markt kaum noch überblicken. In Zukunft sollen deshalb die Hersteller von Arzneimitteln nicht nur nachweisen, dass ihre Medikamente keine schädlichen Auswirkungen haben, sondern auch, dass sie überhaupt Auswirkungen haben. Diese Forderung, auf den ersten Blick eine Selbstverständlichkeit, könnte leicht einige der mehr am Rande der Wissenschaft Heilenden aus dem Geschäft stoßen. Die Homöopathen haben heute dem vorgesehenen Gesetzeswerk den Kampf angesagt. Wir verlangen Chancengleichheit für alle medizinischen Richtungen. Naturheilkundler und Homöopathen sammelten bisher 300.000 Unterschriften ihrer Patienten, die gegen die geplanten Maßnahmen des Gesundheitsministeriums sogar das Grundgesetz ins Feld führen. Die Ausschussberatung des Deutschen Bundestages zu einem neuen Arzneimittelgesetz wurden in dieser Woche abgeschlossen. Der ursprüngliche Regierungsentwurf ist erheblich durchlöchert worden. Nicht zuletzt dank der über 10.000 Eingaben der Lobbyisten. Die Homöopathen waren besonders aktiv. Mit Erfolg. Die Naturheilmittel werden erhalten bleiben. Für sie gelten nunmehr gesonderte Prüfungskriterien. Dieses Gesetz gilt heute noch. Für besondere Therapieformen wie die Homöopathie gilt eine Ausnahme. Globuli dürfen auch ohne klinische Studien, die ihre Wirkung belegen, auf den Markt kommen. Es reicht, dass sich die Homöopathiekommission intern einig ist. Binnenkonsens heißt das. Und weil es im Gesetz steht und die Nachfrage da ist, bezahlen das auch viele Krankenkassen. Aber wie kommt eigentlich das, was wirken soll, in die Kügelchen? In Ellwangen finde ich eine Apotheke, die selber Globuli herstellt. Eigentlich hätte ich gerne die Deutsche Homöopathie-Union befragt, den größten Hersteller. Aber die wollen mir kein Interview geben. Hier in der Apotheke werden Globuli streng nach Hahnemanns Vorschriften hergestellt. Wir arbeiten nach der C-Potenz, Reihe, also 1 zu 100 die Verdünnung. Ich gebe 10 Mikroliter rein, verschließe und dann wird 10 mal Und jetzt, was hat und sich ich, verändert? Jetzt habe ich meine Energie vom Herzen zum Erdmittelpunkt in die Lösung überführt. Ich nehme jetzt einen Teil von der C7 mhm. und gehe ins nächste Fläschchen, die C8. Und wer jetzt Routine hat, der macht das jetzt natürlich sehr schnell. Warum ist dieses Verdünnen so wichtig in der Homöopathie? Das kam ja ursprünglich daher, dass Hahnemann mit Belladonna-Extrakten experimentiert hat. Er hat schnell gemerkt, dass diese unverdünnten Pflanzensäfte, die er eingesetzt hat, viel zu toxisch waren. Und dann hat er gesagt, er verdünnt, um die Toxizität abzuschwächen und damit ein System dahinter kommt. Hat er gesagt, 1 zu 100. Und er kam dann irgendwann zu dem Schluss, dass plötzlich die verdünnte Potenz seiner Ansicht nach stärker wirksam war als die Unverdünnte. Ist das nachweisbar? Also im naturwissenschaftlichen Sinn sicherlich nicht. Mhm. Sicherlich nicht. Die, Aber Sie machen das trotzdem hier in der Apotheke? Äh, ich bin Apotheker, also von mir dort verlangt, dass ich die Arzneien äh, arzneibuchgerecht herstelle. Mhm. Ob mir jetzt die äh, Arznei gefällt und ob ich die selber nehmen würde, äh, hat eigentlich damit gar nichts zu tun. Warum machen Sie es denn selber? Ich meine, Globuli ich auch in anderen Apotheken dann halt von Das ist richtig, ähm, weil mir diese Ärzte und Therapeuten, mit denen ich Kontakt habe, die haben ein fürchterliche, eine Angst vor der Industrie. Also industriell hergestellte Arzneimittel sind von vornherein schlecht. Mhm. Und das machen die immer nur, die suchen nach wie vor natürlich Apotheken, die möglichst nah an den historischen Herstellungsvorschriften arbeiten. Bei welcher Potenz sind wir denn jetzt gerade? Wir sind gleich wir fertig. Sind wir sind 27, 28, 29, 30. Also 30 mal mhm. 1 zu 100. Da kann stofflich nichts mehr drin sein. Jetzt nehmen wir das Standgefäß mit den Globuli und ich wiege jetzt 50 Gramm ein. Warum ist es so wichtig, dass man so genau das alles macht? Das, ja, mach's nach, aber mach's genau nach. Also das wäre jetzt der original hahnemann ton Gut, und äh, von dem Apotheker wird verlangt, dass er, dass er exakt arbeitet. So, jetzt habe ich hier meinen halben Milliliter. 
Und das verteilt man jetzt hier. Und dann kommt der Deckel drauf. Und jetzt wird es verteilt. Und Sie sehen jetzt, die waren befeuchtet. Oh ja, ja. Was halten Sie denn insgesamt von diesem Streit um die Homöopathie, die wir haben? Ich finde es unnötig. Man kann die einen und die anderen nicht überzeugen. Die, die absoluten Gegner der Homöopathie haben ihre Argumente, die man schwer widerlegen kann. Und die Anhänger interessiert es nicht. Die wird man auch mit diesen Argumenten nicht beeindrucken können. Die kennen das alles. Das wäre nicht das erste Mal. Diese Kritik an der Homöopathie geht ja alle paar Jahre so von links nach rechts. Stimmt, der Streit um die Homöopathie kommt immer wieder, seit mehr als 200 Jahren. Es dreht sich irgendwie im Kreis. Was ich immer noch nicht verstehe, wenn so viele rationale Argumente gegen die Homöopathie sprechen, warum hat sie diesen langen Streit überlebt? Genau mit dieser Frage beschäftigt sich Philosoph Nikhil Mukherjee. Können Sie mir erklären, warum Menschen an Homöopathie glauben? Ich denke, der Glaube an Homöopathie ist durchaus vergleichbar mit dem Glauben an eine Religion. Man hält sich da an was fest und ähm, so ähnlich wie das auch bei einer religiösen Überzeugung ist, ist es ja so, dass äh, da typischerweise auch andere Menschen dranhängen. Ne? Also beispielsweise vielleicht irgendwie Familienmitglied oder eine gute Freundin sagt irgendwie, versucht es doch mal und ähm, dann möchte man vielleicht auch diese, diesen ja, Vertrauensvorschuss irgendwie Nimm doch mal, was ich dir anvertraue hier, äh, nicht enttäuschen, versuch das und ähm, such dann vielleicht auch irgendwie nach Argumenten, wie das irgendwie einem doch geholfen haben könnte. Ist das denn dann gleich per se eine Wissenschaftsfeindlichkeit, die dann da eine Rolle spielt bei Homöopathie? Dass man sagt, ich gucke die Studien nicht an? Ich glaube, häufig steht diese Überzeugung an erster Stelle. Dann hat man sich nicht so richtig Gedanken gemacht und dann kommt irgend so ein, Spielverderber und sagt dann halt, aber hast du dir mal die Studien angeschaut und äh, funktioniert doch nicht und so weiter und auch deine individuellen Erfahrungen, die kann ich dir erklären, ne? dann löst das Reaktanz aus bei den Leuten. Also die wollen nicht irgendwie einfach da einen kleinen Beigeben und sagen irgendwie das, was ich dir jahrelang überzeugt verwendet habe, das ist eigentlich Humbug und das löst eine gewisse wissenschaftlich, Wissenschaftsfeindlichkeit aus. Also das kann durchaus eintreten. Ne? Und ähm, das ist ein Problem. Dann ist natürlich dem Glauben an alles mögliche irrationale Tür und Tor geöffnet. Ne? Und dann kann man dann auch leicht gehen in den Bereich von beispielsweise Verschwörungstheorien. Kann man denn das so pauschal sagen für Menschen, die an Homöopathie glauben? Meine Mutter zum Beispiel nimmt Homöopathie und sagt, es hilft ihr. Ich würde aber nicht den Schritt machen, dass sie gleich an andere Verschwörungstheorien oder ja. sowas glauben würde. Menschen mit einem hohen Ausbildungsgrad, die sehen, dass die Dinge, an die sie glauben, unter Umständen nicht zusammenpassen. Und wenn man dann sieht, irgendwie eigentlich bin ich doch ein Wissenschafts-, also affiner Mensch und ich bin rational, und aber gleichzeitig die Wissenschaft sagt irgendwie, das Humbogen funktioniert nicht und die Wissenschafts-, also theoretischen Grundlagen, die sind auch irgendwie, also sehr zweifelhaft, ja, dann muss ich irgendwas hiervon aufgeben. Entweder ich sage irgendwie, was ich, ich kann mit Wissenschaft nichts mehr anfangen, das gibt auch solche Leute, aber die Leute, die sagen, nee, nee, eigentlich, also sagt die Wissenschaft uns schon, wo es lang geht, aber in dem Fall hat sich halt die Pharma-Lobby irgendwie so eingenistet und die haben sich gegen uns verschworen, dann vertritt man so eine selektive Verschwörungstheorie. Und das muss man tun, wenn man irgendwie mit sich im Reinen bleiben will. Man muss ja erklären, warum diese beiden Überzeugungen da sind, die eigentlich oberflächlich gar nicht zusammenpassen. Warum wird diese Debatte denn so erhitzt geführt? Ich glaube, das liegt daran, dass es also fast eine religiöse Einfärbung hat. Also es ist es ist ja auch wirklich so, ne? Also wenn keine Evidenz da ist, dann ist halt der Glaube das Einzige, was bleibt. Homöopathen würden hier natürlich dagegen halten. Für sie bleibt die Homöopathie eine in sich logische Wissenschaft und eine bewährte Behandlungsmethode. Ich verlasse mich da lieber auf wissenschaftliche Studien statt auf individuelle Erfahrungswerte. Die Geschichte der Homöopathie hat mir gezeigt, warum diese Debatte nie enden wird. Es geht eben nicht um Fakten. Homöopathie ist eine Glaubenssache. Und da kann man lange streiten.